Bab 166 Kemampuan Sintia Sintia tidak keberatan atas sikap dedikasi Aden, sekarang dia juga orang yang akan bekerja, tidak boleh sembarangan seperti dulu lagi, lalu berpikir sejenak baru berkata, waktu istirahat Nings Jewel Record setiap hari adalah dua setengah jam, kedepannya aku akan mentraktirmu makan setiap hari, waktu tersisa kamu temani aku belajar mengemudi, begitu boleh tidak. Aturan ini sebaliknya boleh, tapi ada beberapa hal membuat Aden sedikit tidak mengerti, bukankah aku sudah setuju mau membantumu belajar mengemudi? Untuk apa kamu bekerja di sini? Mendengar perkataan Aden, Cynthia dengan tidak senang berkata, Hei, apa maksudmu? Aku mencarimu belajar mengemudi berbeda lagi, tapi yang paling penting adalah aku datang bekerja di sini untuk membuktikan kemampuanku, membuktikan aku bukan wanita cantik dan bodoh. Aden mendengar demikian, sedikit salut, oh benar. Dia lupa dengan sesuatu sangat penting, yaitu Cynthia adalah putri Paulo. Mana mungkin putrinya Paulo biasa saja. Tapi, perkataan ini sedikit ambigu, benar-benar membuat Aden berpikiran melenceng. Nona Besari kalau kamu mau bekerja, harus melihat waktu. Kita berdua sudah berbicara berapa lama di sini. Apa tidak terlambat pergi bekerja? Ucap Aden sambil menunjuk waktu di jam tangannya. Melihat waktu, Cynthia baru sadar kalau dia akan terlambat, langsung menginjak gas masuk ke dalam basement parkir. Aden menggeleng sambil tersenyum, meskipun Cynthia sedikit licik, tapi sedikit pun tidak dibenci. Aden ikut di belakang, juga memasukkan mobilnya ke dalam basement, orang yang bisa memarkirkan mobil di dalam basement pasti manajer senior Nings Jewel Record, jadi jelas sekali jabatan Cynthia pasti tidak rendah. Rina bukan orang yang membuat orang merasa akrab, Aden tahu meskipun dia sangat membantu Rina, tapi Rina juga bukan karena ini makanya membuatkan koneksi untuk Cynthia, tampaknya Cynthia memang bukan wanita biasa, tapi orang yang memang berkemampuan. Setelah memarkirkan mobil, Aden dan Cynthia keluar dari basement bersama, Aden bertanya dengan penasaran, Cynthia, apa jabatanmu di dalam perusahaan? Cynthia mendengar Aden bertanya ini, dengan bangga menegakkan dadanya berkata, sekarang aku adalah manajer finansial perusahaan, lain kali kamu perhatikan sedikit, kalau kemampuan mengemudiku tidak meningkat, aku tidak akan memberimu gaji. Aden sedikit tak berdaya, manajer finansial ini baru saja naik jabatan sudah mempunyai rencana balas dendam atas hidup pribadi, tampaknya kehidupannya akan berat. Untuk menghindari kecurigaan, Aden tidak masuk bersamaan dengan Cynthia, sekarang ada banyak rumor mengenainya beredar di dalam perusahaan, Aden tidak ingin ada rumor dengan manajer finansial yang cantik ini. Setelah sampai di perusahaan, Aden tidak langsung kembali ke kantor, melainkan naik ke atas datang ke kantor Rina. Setelah mengetuk pintu, Aden langsung berjalan ke meja kantor Rina, dengan wajah muram berkata, Sekretaris Rinal kamu tidak menjadi sekretarismu mengapa malah mengurusi bagian personalia? Mengurusi bagian personalia, apa maksudmu? Rina kebingungan, bertanya balik dengan tidak mengerti. Cynthia, manajer Cynthia, apa kamu yang membawanya masuk? Hanya meninggalkan kalian berdua makan bersama, mengapa kamu malah membawanya masuk? Aden datang kemari, sebenarnya tidak termasuk menanyakan kesalahan, dia hanya ingin mengaduh, awalnya masalah di perusahaan ini sudah cukup rumit, ditambah dengan gadis iblis ini, apa dia masih bisa menjalani kehidupan di masyarakatnya? Cynthia, bukan aku yang membawanya masuk. Wajah Rina penuh tidak adil, berkata lagi, aku hanya menceritakan sedikit keadaan perusahaan kita, mengenai melamar atau diterima, itu adalah kehebatannya, aku juga kemarin malam baru tahu bahwa Cynthia sudah diterima menjadi manajer finansial perusahaan, dan juga bukankah Cynthia temanmu? Apa kamu tidak senang dia bekerja di sini? Senang. Aden sedikit keberatan, dia frustasi sekali dia juga segan menceritakan masalah ini kepada Paulo, layaknya dia tidak bisa menerima putri orang, meskipun Paulo tidak akan berpikir begitu, tapi Aden juga tidak berencana melakukan seperti itu. Apa begitu mudah diterima sebagai manajer finansial perusahaan kita? Aden sedikit tidak mengerti, bahkan Satpam saja harus dipilih dengan ketat, mengapa manajer finansial bisa begitu ceroboh? Seperti Sony saja.
Meskipun kemampuannya di dalam keamanan perusahaan di bawah standar dan juga setiap hari hanya bersantai tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan kemampuan Sony, dia bisa dengan mudah menjadi kapten di perusahaan teknologi manapun. Meskipun Cynthia memang hebat, tapi dia masih muda, ingin menduduki pekerjaan seperti ini harusnya tidak mudah. Mana semudah itu? Ini adalah resume Cynthia, kamu lihat sajal setelah megatakannya, Rina menyodorkan sebuah amplop dari meja kepada Aden. Meskipun Aden sangat dekat dengan Paulo, tapi dia tidak begitu mengerti Cynthia, jadi dia membuka amplop dengan penasaran, isi di dalamnya membuatnya sedikit terkejut. Di atasnya tertulis Cynthia hanya berumur 15 tahun sudah diterima di jurusan finansial Departemen Yale, hanya dalam waktu 3 tahun sudah tamat sekolah, menjadi manajer finansial selama setahun di perusahaan multinasional, hanya dalam waktu setahun prestasinya sangat menonjol, lalu pulang ke dalam negeri karena alasan pribadi. Ini hanya perkenalan singkat, resume seperti ini benar-benar hebat, Diletakkan di perusahaan manapun pasti akan mempertimbangkan orang berbakat seperti ini, meskipun Aden tahu Cynthia mampu, tapi juga tidak menyangka dia hebat sekali, benar-benar buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Apa kamu tidak tahu ini? Rina bertanya penasaran, karena Aden kenal dengan Cynthia, harusnya tahu tentang ini. Aku lebih akrab dengan ayahnya, tapi ayahnya tidak pernah memberitahuku tentang ini, sudahlah. Aku sudah tahu, kalau begitu aku tidak mengganggu kerjamu lagi, aku masih harus piket. Setelah mengatakannya, Aden bersiap untuk pergi, karena Cynthia masuk memang berdasarkan kemampuannya, Aden pun mengakuinya. Eh, sebentar, kebetulan kamu keluar, batu aku antarkan ini kepada Atina. Setelah Rina mengatakannya, memberikan botol air panas listrik yang baru siap dicas kepada Aden. Atina setiap hari membutuhkan ini. Tanya Aden. Tentu saja, sekarang sudah musim semi, Atina lebih takut dengan dingin, jadi botol air panas tidak boleh berhenti. Rina menegaskan, beberapa tahun ini dia selalu seperti itu. Bab 167 telepon yang lama datang. Sekarang meskipun sudah musim semi, tapi Atina sudah memakai baju musim dingin, kalau lewat musim dingin, Ketakutan Atina pada dingin akan semakin parah, sebenarnya Rina juga tidak merasa masalah ini tidak normal, juga membawa Atina pergi ke rumah sakit untuk diperiksa beberapa kali, tapi dokter malah tidak menemukan apapun, jadi selalu bergantungan pada kantong air panas. Aden menerima kantong air itu, merasakan kehangatan itu dan bergumam, Rina, dulu aku juga punya seorang teman sangat takut dengan dingin. Juga sangat takut dingin. Lalu bagaimana? Rina malah tidak pikir terlalu banyak, dia hanya ingin bertanya bagaimana harus menyelesaikan masalah ini agar bisa mengatasi masalah Atina takut dengan dingin, kalau tidak dia akan sulit melewati musim semi dan musim dingin. Lalu-lalu aku tidak bisa menghubunginya lagi, beberapa tahun ini juga tidak ada sedikit kabar pun, aku pikir kalau dia masih ada, pasti ada banyak topik. Pembicaraan yang sama dengan Atina Ucap Aden sambil menghela nafas. Melihat wajah Aden yang murung. Rina sedikit aneh berkata, ada apa denganmu? Tidak. Apa-apa, aku antarkan kantong air untuk Atina dulu, tidak mengganggu pekerjaanmu. Setelah itu Aden pun keluar dari kantor Rina. Rina merasa sedikit aneh, sepertinya Aden menyimpan sesuatu di dalam hatinya. Atina, aku sudah mengantarkan kantong air untukmu. Aden membuka kantor Atina. Berkata dengan hati-hati karena takut mengganggu pekerjaan Atina. Mengapa kamu yang antar? Atina sedikit terkejut saat mengangkat kepala melihat Aden, dan juga mengapa kamu tidak mengetuk pintu. Aku melihat pintu tidak ditutup, jadi langsung masuk. Barusan aku menanyakan sesuatu kepada Rina, sekalian membawakan kantong air untukmu. Setelah itu, Aden pun berjalan ke sana menyodorkan kantong air untuk Atina. Lain kali ketuk pintu sebelum masuk. Atina menatap Aden sinis, meski tidak tahu mengapa Aden mencari Rina, tapi Atina juga malas bertanya. Eh, aku mengerti. Sudahlah, kamu keluar dulu. Lain kali lakukan saja pekerjaanmu. Atina melambaikan tangannya, tidak baik kalau orang lain melihat Aden di sini. 
Setelah Aden kembali ke kantor, berencana melihat keadaan ruang keamanan, melihat handphonenya sedang hidup, di layarnya terpampang puluhan panggilan tak terjawab dan juga semuanya adalah nomor tak dikenal. Aden belum sempat melihat jelas langsung melihat panggilan yang masuk lagi. Setelah berpikir sebentar, Aden pun mengangkat panggilan itu dan bertanya, siapa kamu? Tuan Aden, apa kamu masih mengingatku? Di ujung telepon sana terdengar suara pria tua. Saat mendengar suara ini, Aden pun tersenyum, dia sudah lama menunggu panggilan ini, akhirnya sudah ditelepon. Kalau aku tidak salah menebak, ini adalah ketua Logan, kan? Ada apa mencariku? Aden tahu orang yang menelepon adalah Logan, ketua grup Longting, setelah Rian ditangkap olehnya begitu lama, akhirnya Logan tidak bisa sabar lagi. Meski sebelumnya Aden tidak begitu tahu, tapi sikap Logan dengan kelihatannya, yang paling penting dia ada di keluarga Lin, sedangkan Martin sangat menghormatinya, berarti mungkin sekali dia adalah ketua grup Longting. Bisa ada apa lagi? Tuan Aden membunuh orang terkuat nomor satu di organisasi kami juga menangkap anakku, ini tidak salah, kan? Tanya Logan. Sebenarnya saat tahu Draco kembali membantu Athena, Logan pun curiga ini ada masalah, dan juga setahunya yang bisa membantu Athena hanya Aden seorang, sedangkan Logan tidak menganjurkan bermusuhan dengan Aden, masalah ini juga berlalu begitu saja, hanya saja Dodi tidak tega, pasti akan meminta pertanggungjawaban. Dengan posisi Dodi di organisasi, dia begitu tegas. Logan juga tidak bisa mengatakan apapun, hanya saja malam itu dia tidak bisa menghubungi Rian dan Dodi lagi. Setelah menunggu dua hari, Logan masih belum mendapatkan kabar dari mereka berdua. Logan pun tahu kalau sesuatu sudah terjadi, menggunakan banyak koneksi di Makau, akhirnya menemukan apa yang terjadi sebenarnya. Hanya saja dia tidak menyangka rupanya Aden mempunyai hubungan dengan tuan muda di keluarga Lei di Makau, yang paling tidak disangka adalah Aden bisa dengan mudah membunuh orang terkuat di organisasi mereka. Setelah masalah ini, Logan pun mempunyai pengetahuan baru terhadap kemampuan Aden, dia juga semakin yakin orang ini tidak boleh dimusuhi, tapi sekarang meskipun Logan tidak ingin berkomunikasi dengan Aden juga harus, karena putranya masih ada di tangan Aden. Setelah hari itu, tidak ada kabar apapun dari putranya, selain di tangan Aden, Logan tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Aden sedikit terkejut mendengar perkataan Logan, dia tahu Rian bisa menjadi murid Dodi pasti dia mempunyai status tinggi di grup Longting, tapi dia tidak menyangka rupanya Rian adalah anak ketua grup. Apa ketua Logan ingin mencariku untuk balas dendam? Tanya Aden dengan santal. Tentu saja bukan. Tuan Aden sudah salah paham, Dodi tidak tahu diri dan pantas mati, tapi aku berharap Anda bisa melepaskan putraku, meskipun menahannya, juga tidak ada untungnya bagi Anda, kan? Ucap Logan dengan sopan, sekarang dia tidak sengaja melawan kekuatan Aden, kalau tidak dia pasti akan balas dendam untuk Dodi. Aden tersenyum dingin, berkata, ketua Logan, Anda tidak pikun, kan? Putra kesayangan Anda menyebabkan masalah untukku membuatku repot, Anda tidak mengira bisa selesai hanya dengan satu telepon, kan? Aku pikir Anda masih belum sehebat itu. Biasanya mana ada orang yang berani mencari Logan berbicara, tapi sekarang Logan malah tidak marah sedikit pun, meskipun hatinya tersulut api juga harus dipaksa menahannya, lalu berkata dengan sopan, tentu saja tidak, putraku ceroboh dan sudah menyebabkan masalah untuk Anda. Kalau Anda mau melepaskan putraku, aku akan menyetujui semua persyaratan. Aden dengan puas berkata, sikap Anda ini sudah benar. Sebenarnya aku juga tidak ada permintaan besar, hanya dua saja, asalkan Anda setuju, aku akan melepaskan putramu, mencari pesawat paling cepat mengembalikannya, bagaimana? Mendengar sikap Aden tiba-tiba berubah, Logan tahu dua persyaratan ini tidak mudah, tapi dia tetap dengan senyum berkata, baik. Asalkan Anda setuju denganku, lepaskan putraku, aku akan memenuhi semua persyaratanmu. Bab 168 dua persyaratan. Baik. Karena ketua Logan tangkas sekali, kalau begitu aku tidak segan lagi. Aden berdehem, lalu berkata, yang pertama aku berharap ketua Logan bisa mengingatkan Theo untuk tidak mengganggu Athena lagi. 
Kurasa ini bukan hal sulit untuk Anda, kan? Tentu saja boleh. Lebih baik katakan saja permintaan keduamu. Logan tahu ini tidak sulit, tapi permintaan kedua pasti tidak mudah. Logan memang tangkas sekali, sebenarnya persyaratan kedua tidak sulit. Suruh Stephen untuk memindahkan semua Sahara Nings Jewelry Corp kepada Athena. Saat administrasi sudah selesai, aku akan langsung melepaskan putramu, bagaimana? Ucap Aden. Logan menarik nafas dalam permintaan ini membuatnya dilema, selain saham Stephen membawakan komisi tahunan tidak sedikit untuknya, yang paling penting adalah Stephen tidak akur dengan Athena, dan juga saham Stephen adalah alasan yang paling cocok untuknya mendekati Athena, bagi Logan ini adalah yang paling penting. Karena hal yang paling ingin dia dapatkan ada pada Athena. Entah itu menyuruh Theo mendekati Athena ataupun serangkaian rencana, tapi tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan benda yang ada pada Athena. Kalau menyuruh Stephen memberikan sahamnya, maka pengaruh untuk mendekati Athena sangat besar, dan juga kalau benar-benar dilakukan, maka saham Athena akan mencapai 80% lebih, saat itu benar-benar tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Athena lagi. Ketua Logan, ada masalah. Aden melihat Logan terdiam, dia pun bertanya. Sebenarnya dia tidak khawatir, meskipun Logan dilema, tapi di antara putra sendiri dan saham, pada akhirnya dia pasti akan membuat keputusan yang tepat. Logan ragu sebentar, lalu terpaksa berkata, Baiklah, Tuan Aden, asalkan kamu bisa melepaskan anakku, sekarang aku langsung menyuruh Stephen membawa pengacara menandatangani perjanjian pengalihan saham. Meskipun tidak rela, tapi Logan juga harus menunduk saat situasi tidak menguntungkan baginya, sekarang tidak ada cara lain selain berkompromi. Tidak, Tuan Logan, Anda sudah salah paham. Tadi aku sudah mengatakan dengan jelas, aku akan melepaskan orang kalau sudah melihat perjanjian pengalihan saham Aden tidak mau mengalah sedikitpun kepada Logan. Perkataan Aden membuat Logan sedikit ragu, berkata, Tuan Aden, bukannya aku curiga padamu, hanya saja untuk pertimbangan yang aman, kalau nanti aku sudah menandatangani perjanjian, tapi Anda tidak tenang malah terus mengancamku, maka, aku mengerti maksud Anda, juga mengerti kesulitanmu sebagai seorang ayah, tapi masih saja seperti tadi, aku tidak akan melepaskan orang kalau tidak melihat perjanjian, Aku tidak akan berkompromi tanda kurang lebih. Handphoneku sudah habis baterai, sampai jumpa. Setelah selesai, Aden langsung memutuskan panggilan, dia sudah mengatakan apa yang harus dia katakan, mengenai selanjutnya biarkan Logan yang memikirkannya, juga tidak perlu dia menghabiskan tenaga untuk membujuknya, dan juga dia percaya sebagai ketua grup Long Ting, Logan seharusnya akan membuat keputusan yang benar. Boom! Di dalam vila keluarga Lin, terdengar suara dentuman keras, Logan melemparkan tongkat dan handphone ke atas lantai. Lo Logan, kenapa? Martin bertanya dengan gemetaran di samping, Logan sudah beberapa tahun di rumahnya, bagi Martin Logan adalah peranan yang tenang tidak peduli dalam menghadapi situasi apapun, tidak pernah marah besar seperti hari ini. Benar-benar menyebalkan. Logan tidak pernah dirugikan seperti ini di kota Nanhai, sudah tidak diuntungkan, malah harus dirugikan. Logan, mau tidak memutuskan orang untuk melakukan sesuatu kepada Aden dan Athena? Tanya Martin. Logan melototi Martin, berteriak berkata, apa kamu tidak punya otak? Kemarin kalau bukan kalian mau menyelesaikan masalah Draco itu, apa Rian bisa ditangkap? Meski dimarahi habis-habisan, tapi Martin juga tidak berani marah, malah lanjut berkata, Logan, kalau tidak kita pergi cari Draco untuk balas dendam, masalah kemarin kalau bukan dia berkhianat, rencana kita juga tidak akan gagal. Apa gunanya balas dendam padanya? Popularitas Draco sangat tinggi, kalau tidak hati-hati malah menarik perhatian plisi, dan juga kalau sampai Aden tahu tentang ini, bukankah berarti kita mau melawannya? Apa kamu tidak bisa pikir hal ini sangat merugikan? Logan benar-benar tak berdaya, Martin tampak seperti orang cerdas, mengapa sekarang bodoh sekali? Jadi, menurutmu harus bagaimana? Martin sekarang tidak berani sembarangan memberi saran lagi. Hubungi Stephen, suruh dia langsung ke Nings Jewelry Corp untuk mengurusi administrasi pengalihan saham, semakin cepat semakin baik. 
Logan melambaikan tangan, sekarang dia ingin menyelesaikan masalah ini. Tapi Logan, kalau seperti ini kerugian kita besar sekali. Martin sedikit tidak rela, karena satu-satunya kegunaan Stephen adalah saham di tangannya, dan juga ini sangat penting, kalau sampai kehilangan, maka mereka seperti kehilangan tangan. Jadi apa Karnu punya solusi lebih baik? Atau menurutmu putraku tidak usah kembali lagi? Sekarang Logan sudah tidak ada kesabaran lagi, dia ingin sekali menamparkan Martin. Bukan. Logan, bukan begitu maksudku, sekarang aku langsung menghubungi Hana menyuruhnya menghubungi Stephen mengurus sinyal setelah mengatakannya, Martin langsung keluar dari kamar, tidak berani mengganggu Logan lagi. Aden bersandar di atas kursi, juga tidak buru-buru menghubungi Randy, meski dia tahu Logan pasti akan menyetujui persyaratan ini, tapi seperti yang dia katakan, kalau tidak melihat perjanjian, dia tidak akan melepaskannya. Saat istirahat siang, Aden masih belum keluar, sudah mendengar suara ketukan di luar, saat pintu terbuka rupanya Cynthia berdiri di depan pintu dengan kepanikan. Mengapa kamu bisa ada di sini? Aden melihat keluar, untung tidak ada orang lain yang melihat, kalau rumor ini beredar sampai ke telinga Athena, Aden akan repot lagi. Kalau aku tidak mendesakmu, apa kamu bisa cepat sedikit? Ayo pergi denganku, waktu tidak banyak dan tugas berat. Setelah mengatakannya, Cynthia langsung menarik Aden turun ke bawah bahkan tidak memberi Aden kesempatan untuk menukar seragam kerjanya.